Un estimado de 68 millones de dólares han sido incautados al expresidente Alfredo Cristiani en diferentes productos financieros. Esto después que el presidente Nayib Bukele anunciara una guerra contra la corrupción en el país. Según el fiscal general Rodolfo Delgado, los bienes raíces y bienes muebles fueron adquiridos presuntamente con la denominada partida secreta o partida de gastos reservados. Se empieza a observar una serie de incrementos eh, no justificados en cuanto a, los, eh, a, los, a las sociedades. Uh -huh. Eh, va incrementando poco a poco su patrimonio, se van adquiriendo bienes siempre bajo la, bajo la estructura legal de las sociedades anónimas. Detalló que los activos incautados al exmandatario servirán para mantener la operatividad de las empresas, tales como las droguerías, mientras avanzan las investigaciones. Hay que to tomamos en cuenta que se trata de una, de una, una, de una droguería que provee incluso algunos tipos de medicamentos eh, muy, de naturaleza muy particular para todo el sistema de salud y también para el, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Agregó que la lucha contra la corrupción no solo está dirigida contra los exfuncionarios públicos, sino también contra las actuales gestiones. En este sentido, reveló que este 2023 se han recibido 270 denuncias de presunta corrupción en instituciones públicas. Porque no se trata de que solamente voy a perseguir a, a tus corruptos y, y a los míos no. Y a, lo, y a, los, y a los que están en, en, en administración no. Uh -huh. O sea, se trata de, de ser lo mayor objetivos en cada una de las acciones que estamos emprendiendo. Por otro lado, el funcionario dijo que la institución está investigando las muertes al interior de las cárceles y aseguró que a la fecha hay 142 registradas.